真的好漂亮啊，姑姑。是啊。你来过这儿吗？没有。啊？那王重阳说破解玉女心经的秘籍就藏在这儿，那藏在哪儿啊？找找吧。咦？喂？哦，九阴真经啊！我还记得郭伯伯跟我说过。九阴真经是好厉害的武功的，再厉害也没用了，我们又出不去。嗯。哎，你看那是什么？哎，姑姑，这好像是地图吧？这上面好像有可以离开古墓的通道啊！真的，那我们有救了，我们可以离开古墓了。嗯，本来我也没有想过要离开古墓的，但是我现在真的好想跟过儿去看看外面的世界。你早就应该这么想了，你早就应该这么想了。这样好了，由过儿带你去看看外面的花花世界，带你好好的玩一遭。嗯，啊，等一下啊，我们现在应该在这儿。啊，好，我知道了，我们去找出路。嗯。想不到这古墓之中还有这样的密室，说不定还有另外一条出路。师妹，你不妨仔细想一想，另外一条出路，不要让我们大家都困死在这里。你觉得如何？我就算知道，也不会跟你说。你这样说的话，就是你知道另外一条出路了。不错，我以前的确得罪过你。只要你告诉我出路，我答应你，以后不再针对你。姑姑，不要相信他。如果他知道出路的话，会把我们两个都杀了。李莫愁，怎么进来怎么出去喽？岂有此理！对，过儿，哎呀，不得了了！哎，哎呀，爽不爽啊？哎呀，我师傅厉害吧？你看你装傻骗我！哎呀，看你嘴还硬不硬？师姐你，师妹。你要是不想看他死的话，就把出去的路告诉我。哎，不能说。可是顾儿，你姑姑，你要说了的话，他会把我们两个都杀掉的。哎呀，是啊，反正一时半会儿他也死不了，你就好好想清楚吧。我可不能让师姐看见这幅地图。哎呀，解决大法，秘技神功，有了。好不好招啊？活该呀！李莫愁，祖师伯伯教你的点穴大法，你用来害你的师侄，你不要脸，你对得起他老人家吗？你既然已经叫我李莫愁，就已经不把我当师伯看了。师妹。难道你真的可以眼睁睁地看着你的好徒弟痛苦而死，而无动于衷？过儿，你还好吧？李莫愁，我看你点穴功夫也不怎么样嘛。师妹，你怎么会解穴的？师姐，你真的想要出去吗？你肯带我出去？是。啊，姑姑，你。师傅，太好了，我们不用死了。可以带你们出去，可是你们师徒两个人呢，只能有一个人出去。啊！你不用挑拨我们的师徒关系，我师妹不是这样的人。哎，顾儿说的对，我们只能带你们其中一个出去。对呀、啊，李莫愁啊，你也不看看你自己，一大把年纪了，所剩时日无多了。哎，你旁边这个小徒弟就不一样了，你看看他脸色，粉扑扑、红嫩嫩的，很漂亮啊，一掐就能掐出水来，是不是啊？哦，师傅，我。啊你敢跟师傅争？我，你们师徒俩慢慢商量吧。总之呢，落在最后的那个人一定是出不去的。姑姑，我们走。嗯。啊啊啊！嗯。哼。
过儿，我现在叫你憋气大发，你又心急着。知道。哎，师叔，我们是不是走错了？跟不跟啊？不跟拉倒。现在准备用脾气大发、哦。师妹，啊啊！师妹，已经没路了，怎么出去啊？水，你跳下去是找死啊！啊！师傅，师傅，师傅！哎呀！把这两个人给杀了！哎，算了，怎么说他都是我师姐，看在师傅的份上，饶了他们吧。姑姑，这两个人不杀的话，难保今后碰到咱们不杀我们呀。啊，不会的，我们不会的。他们刚刚在水里泡了很久，已经喝了很多水，短时间应该没有办法复原。算了。哼。今天看在我姑姑的面子上呢，我放你们一马。姑姑，我们走。师姐，我们要走了，你自己好自为之吧。走走。那边吧，不会有人打扰我们的。住那边啊？嗯。姑姑，你不是说要跟我一起到外面的世界看看吗？我当时这样说没错啊。哦，我知道了。姑姑，你的伤还没好吗？过儿要陪着你一起养伤，等你伤好了以后呢，再说了。嗯。嘿嘿嘿嘿。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。喝茶。嗯。哎。哎。嗯。哎。嗯。哎。啊！姑姑，你快看，我抓到了什么？我抓到了一只兔子。我们今天有兔子肉吃了。姑姑，你在做什么呀？在做衣服啊。做给谁的？当然是做给你的。是吗？来。我试试，哎，小心点儿。哎，哦，咦，我的衣服哎，哎，我的衣服，我的衣服，我的衣服。姑姑以前在古墓什么都不会，现在既然跟着孤儿出来了，当然要学会怎么照顾自己，怎么照顾孤儿。嗯，是不是小了点啊？没有。哎，一点都不小，好的很呐！哎，你看，嗯，嘿嘿，怎么了？没事，没事，没事。我看看，没事啦。我看看，嗯，嗯，还是得重做。好啊，来坐。姑姑啊，你拿你的御风针随便缝一下就好了。郭儿只知道你的剑法是天下无敌，没有想到你的针法也是如此了得。郭儿真是佩服佩服佩服。郭儿，你笑话我，这衣服不要了。哎，不行，这件衣服是姑姑送郭儿的第一件衣服，郭儿要永远穿着它。
就像姑姑你一样，一定要永远在孤儿身边。嗯，<笑>来，姑姑坐，疼吧？没想到玉女心经的内功心法，加上玉女剑法合在一块练的话，真是威力非凡，不同凡响。难怪祖师佛佛说玉女心经可以制服全真剑法。嗯，嗯，姑姑，嗯，既然我们玉女心经的内功心法加上玉女剑法已经练到了这个地步，那等于说是大功告成了。不如我们现在就去找那些臭道士算账，把他们打个落花流水，如何？那些臭道士的功夫根本微不足道。打赢他们也没什么，说的也是。哎，嘿嘿嘿，姑姑啊，既然你现在内伤已经好的差不多了，武功也练的差不多了，那就带孤儿下山玩吧。下山？呃，虽然我们现在已经练成了玉女心经，可是我们的武功和你郭伯伯、郭伯母还有很大的一段距离。郭伯伯武功那么高，哪有那么容易打败吗？所谓武学之道。人外有人，天外有天。虽然我们不想争天下第一，但是遇到武功高强的敌人，以我们的功力，恐怕还不是对手。嗯，没错，不过你说的对，在外面的世界呢，就算你百般忍让，不欺负别人，哎，别人照样会欺负到你头上来。对啊，那不如我们回到古墓去，学王重阳留下的九阴真经，将来就不怕被人欺负了。你觉得呢？原来姑姑始终对外面的世界心存顾虑。顾儿，你说呢？当然好啦，姑姑啊，那我们就留在这里，把王重阳的九阴真经练好了以后再做打算了。嗯。都说相思好，相思令人老，几分费思量，还是相思好。还有封信啊。林朝英，女史亲戚，会不会是王重阳写给祖师婆婆的？看到这封信时，我已离开古墓。回顾一生，半生戎马，半生隐匿，应该说没有半点遗憾。而唯一心里对不住的，只有你一个。当初你一语惊醒梦中人，我便种下情根。当我得知你亦对我有情，心中狂喜，不堪言表，想跟你携手江湖。此生便再无遗憾。将军，谁知道造化弄人？将军，啊、你还活着、啊，太好了。怎么样，将军？部下意外找来，说有抗金的好方法。我心里的热血又燃起来了。我想，我要去完成未完的心愿，可是我怎能拖累你呢？你那么年轻，那么美好，抗金九死一生，我死是死得其所，你不该跟我走一样的路。那一夜我拒绝你，你说要跟我比试，我心里比谁都痛。我想我就此输给你吧，可能会让你好受些。但我心里很难过，我怕你误会我，更怕你一生痛苦，所以我留下了这封信。倘若有一天我死了，你发现了这封信，你不要难过
，你只要记得，曾经有个人是真心喜欢你的，那就够了。而你的快乐，会是我一生最大的满足。要是当初王重阳肯跟祖师婆婆说明白，我相信祖师婆婆宁愿随他一生呢。哎，哎，对了，姑姑，嗯，这里还有一封信，一起拆了吧。嗯。知道我前世做了什么孽，今生要受这样的报应。就当我准备起义抗金的时候，万万没想到。将军，将军，何事这么着急？宋金已经议和，双方退兵，朝廷不再支持我们了。没有朝廷的支持，师出无名，而且我也不想挑起战争，让生灵涂炭。其实也算是一件好事。可是我。却没有再赢得朝英的原谅。也许一切都是我的错，所以老天不会再给我第二次的机会。我想我以后要见到他，就只有一个办法，跟他比武。其实那样也好，至少还能再见到他。王重阳，你后悔了，还是有更大的本事赢我。不是这个样子的，我只是想……什么都不必说了。说了我也不听。日后你若来古墓，便是与我比试。如果你赢得了我，我就将古墓还给你。出手吧！可以多见他几次，我不断的加强练武，久而久之，这样的比试已经失去了原来的意义。尤其人到中年后，变得偏激了点非要赢。但是人生哪有绝对的赢？当我拒绝朝英时，当我们俩不能在一起时，我们的一生已经彻底输了。就算天下第一又如何？输了就是输。了。因为古墓牌一直都说自己胜过全真教，我心里不服气，几次潜入古墓，留下武功，就是想跟朝英较这个劲儿。可是当我留下“重阳一生不输于人的自己”要离开的时候，我又见到了他。他还是那么美好，却变得十分安静。朝英，我回来了。还在生我的气吗？我是来向你认错的。我错了。我想，我错了，赵英。如果你能原谅我的话。我愿意用我的余生陪伴你，弥补我犯下的所有的错误，好吗怎么能死？我们还有好多事情没有去做，好多话还没有去说。赵英，
都说相思好，相思令人老。几番费思量，还是相思好。生就在彼此的误会中结束了。我忽然在想，假如我当初心里没有那么多包袱，直接爱就爱了，是不是会好一点呢？朝英走了，我想我也将不久于人世。留这封信是想告诉后人，当爱情来的时候，别顾忌太多，别替对方做决定。爱他，就让他自己选择，千万不要再重蹈我们的覆辙。招你可以还手，你干嘛不还？祖师婆婆和王重阳的教训呢，我已经吸取了。女人真是得罪不起啊！油嘴滑舌的，下招厉害了，我看你懂不懂？嘿。嗯。官，你干嘛？嘿。嘿嘿。姑姑，你这样真好看。你这样练功，何时才能练成？你放心吧，官儿为了保护姑姑呢，一定会努力练功的。嗯。好、哎。怕，街上很好玩的，你没来过，不习惯而已，习惯就好了啊。哎，姑姑，你看，这衣服挺好看的。哎，你看，这里有家成衣铺，不如我们也打扮打扮喽。打扮？女为悦己者容，女孩子打扮呢是给心爱的男人看的。好啊，那我就打扮给冠儿看吧。<笑>哎，这位公子，来随便看看啊。呃，老板啊，把你这里最好看的、穿起来最舒服的衣服拿给我看一下啊。这位公子啊，那请你看看这件，这是本店呢最贵也是最好的一件。你看，再摸摸这料子啊，你再看这手工，这全城啊都找不到第二件。试试吧，试试吧。对呀、啊，姑娘，试试吧。哇，好漂亮啊，姑姑！等一下啊，来，随便看看。嗯，嗯，完美了。过，可是这衣服穿起来不舒服，珠子戴起来也怪难受的。姑姑啊，要漂亮呢，总是要付出点代价的。你真觉得不好看、啊，那也没关系喽，大不了我们衣服不买，珠子可以留下呀。嘿，哇，好香啊，这是烤番薯的味道啊！我去给你买烤番薯，你先去换衣服啊，在这等我。你珠子掉了，怎么不捡啊？我不喜欢这些，那我可都拿走了。拿吧。没想到啊，长得
长得这么漂亮，居然是个疯子！哎哎，大家快来看疯子啊！来看疯子啊！看了看了，这是个疯子，大家快来看！不是疯子，这不是疯子，我不是。看，哎，别跑啊！撤！让开！快让开！让开！都给我让开！撤！撤！你没事吧，小妹妹？有没有受伤？没事了。你是谁呀、啊？干嘛欺负我女儿啊？我我是在救她。他好端端的要你救啊！我看你一定是拐子！哎，大家快来看呐，这人是拐子，快带他去衙门！原来你是个拐子！我是在救他，不是在拐他。姑姑，啊，发生什么事了？姑姑，你怎么了？喂，姑姑，姑姑，姑姑，等等我，对不起。啊。你是不是弃孤儿离开太久了？孤儿刚才去给你买番薯了，但是买番薯是需要点时间的吗？我就在旁边看人下棋，于是就把时间给看忘了。下棋？对呀、啊，下棋可好玩了，双方你来我往，互相厮杀，全凭智力，一点都不输给武功争斗的。孤儿，你是不是很喜欢山下的生活？是啊，山下的生活可好玩了。山下呢，有你永远都吃不完的美食，还有你永远都想不到的新奇玩意儿。我一想我就，嘿呦。不过过段时间呢，你就会明白的。我想我永远也明白不了。姑姑，你是不是不喜欢山下的生活、啊？不喜欢，我应该不会去了。孤儿，你会很失望吗？那、啊、不会，不会，不会。姑姑不下山，孤儿也不下山，孤儿就在山上陪着姑姑。真的？嗯。可你那么喜欢山下的生活，现在说不闷，过段时间也觉得闷了。过段时间不闷，将来也会闷的。到时候你走了，我活着也没意思。我发誓，绝对不会。姑姑，我们不都说好了要照顾彼此一生一世的吗？真的。嗯。孤儿，谢谢你。我从小就住在古墓里，不懂得怎么跟别人相处。有了你，我的心里也就只多了一个你。别人我不习惯，也习惯不了。你明白吗？我明白。哎，不，哎，操！哟，哼。姑姑，怎么了？姑姑，你看，哇，好可爱啊！漂亮吧？嗯，我们把它养起来吧。不要了，天大地大才是小鸟的家嘛。咦？别怕，别怕，别怕！看来孤儿心里也是天大地大的。难道是我把他困住了？饭中发现了好多的叉子，照这么下去，我们到底还怎么活呀？就是这饭根本就没法吃，怎么活呀？哎哎哎，各位师弟，各位师兄弟，大家都忍一忍，忍一忍啊！
，现在的采办是谁啊？采办是甄志炳甄师弟，那是未来的掌教。今天我们在这里背后议论他，那大家的日子迟早会不好过呀！啊，忍一忍啊！我呸！他这还没当上掌教呢，伙食就克扣成这样了。将来要是当了掌教，那还了得？大伙说是不是？是不是啊？是啊！是啊哎。前两天啊，我还看见他了，那身上穿的可都是绸缎，腰间还带着一块玉佩，可华丽了。这不是拿我们的果实往他的身上堆吗？大家说是不是啊？是不是啊？没法吃，不是太过分了。他杀一只沙子，哪有这种道理啊？没有。哎，来了，来了，来了，来！哎，你看，哎，大家为什么不吃饭呢？哎，看到这衣服了吗？撕下来这么一小块，这够咱们吃一个月的了。可不是呀、啊，兄弟们，打他！哎哎哎！你们听我说，听我说，喂，不要动手，大家不要动手！你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
，是我赵志坚请客吃饭。啊，是。哎呦，真是的，师叔。哎呀，赵师兄，气色不错呀，还好。看见龙姑娘没有啊？你说什么呀？你还害羞？这反正也没有人听见。甄志平，你看你这个样子，你觉得你适合做道士吗？啊，甄师弟，师兄觉得你一表人才，相貌又英俊，做道士实在是太可惜了。你还不如下山，寻个人家，成家立业，不是更好吗？啊，师兄，你不要取笑我了。甄师弟，今天师兄在这儿跟你说的都是肺腑之言。我跟你同门同了十几年了，我还不了解你。甄志炳，你的个性不适合当道士，你留在重阳宫里干嘛？你留在这儿能干嘛？啊？听我的，出去找一个好人家，成家立业吧。啊？听我的，听我的。这里，万无一失了吧？过儿，哟，嘿，嘿，呃，哥哥，你在下棋吗？没有，哎，嘿嘿，随便玩玩的。过儿，你厌倦我了吗？啊？这哪儿跟哪儿啊？你不要不承认，要是你心里只有我一个，陪着我就够了。哪有心思想别的？你现在想着下棋，明天就想着下山，后天又想些别的。那些东西一样一样占据你的心，将来就没有我的位置了。不会的，姑姑。会的，姑姑啊，你怎么那么不讲道理啊？你看，以前我说什么你都听我的，现在你会顶嘴了，将来还不知道怎么欺负我的。不是不是不是，姑姑，我们去练剑吧啊。我看你根本舍不得山下的花花世界，根本不想跟我一生一世，你还是走吧，让我一个人自生自灭算了。姑姑，你走啊！你再见的话，我真的走了，你别后悔啊！你走好了，省得你将来怨我，我不做你的牵绊。好，那我真的走了，我等你冷静下来，我再来找你。怎么办？我性格喜静，郭儿喜欢繁华的花花世界。我们俩是不是真的不合适在一起？假如我硬把他留在身边，不让他出去，他会不会很痛苦？可是让我一直跟着他往外跑，我又怎么能适应得了？难道男人跟女人之间？真的就不能好好厮守一辈子吗？哎呦，你小心点儿！哎呦，小心点儿！没事儿。哎呦，老头子，你怕高，别上了啊、哎！这边的橘子它不熟，哎，那边的橘子它熟。你呀、啊，没啥爱好，就好这口。你等着，我一会儿就下去啊！哎呦，你没事吧？啊，哎呦，没摔着吧？哎呦，没事吧？你可吓死我了！没事，小姑娘，谢谢你啊！谢谢，谢谢了。他那么怕高，还为你摘果子，对你真好。听听，人家都说我对你好，你以后要对我更好点儿。你个老头子，我对你不好啊？好，你喜欢辣菜。我不喜欢，我还不是天天给你坐着吃啊！你呀是对我最好的了。下回要是过儿也对我这样就好。哎，知道了。哎呀，小姑娘，你说的是你的心上人吧？嗯。其实啊，这两口子过日子就得互相迁就。哎。你忍让他一点，他忍让你一点，这样日子才能长长久久。老头子，哎，咱们得回家做饭了。好，走，小姑娘，谢谢啊，谢谢了，谢谢了。原来相处之道是要互相迁就
，难怪孤儿那么喜欢花花世界，却还愿意陪我住在山上。既然如此，我为什么不能为他改变呢？我要去山下，好好学习他们山下人的生活。一帮蠢货，真是气死我了！你看你们几个，你看你们几个货色，要长相没长相，要才艺没才艺，就连出局陪个酒，都喝成这个样子，吐得一塌糊涂，真是给我丢人现眼！看来我的紫香阁真是要关门大吉了。哎呀，妈妈，您消消气吧。你们以后最好给我长点记性。知道了。哎，我的天哪，怎么会有这么漂亮的姑娘啊？不是在做梦吧？你们都是山下的人吗？嗯，我想学学山下的人怎么生活，可以教我吗？看来还是个厨，这下发财了。我在问你话，怎么不回答我？山下的人好奇怪啊！哎，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘。你想学山下人的生活是吗？嗯，你看前面就是我家，要不到我家去坐坐，先教你几样吧？啊，嗯，好，哎，走走走走，你呀，算是找对地方吧。这是你的家啊？这不是龙姑娘吗？她怎么跑到妓院去了？谁对谁错，都只是经过。